நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நெத்திலி மீன் குழம்பு மாங்காய் சேர்த்து பண்ண போகிறோம் அதுவும் மண் சட்டியில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெத்திலி மீனை கிளீன் பண்ணிடலாம் இது வந்து எங்கள் ஊர் சைடு தேசப்பொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது லேடிஸ்லாம் சாப்பிட்டா பிரெஸ்ட் கேன்சர்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது மண் சட்டியும் வந்து சூடாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு லெமன் சைஸ் புளி வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு அதை நல்லா வடிகட்டிட்டு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்ததாக தேங்காய் சோம்பு இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்தது ஆட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சமாக கொதித்ததும் இப்போ வந்து இது எல்லாமே நம்ம பச்சையாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால இதில் பச்சை வாசனை இருக்கும் அதெல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த டயத்தில் நம்ம மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாங்காய் வந்து வேகிறதுக்கு லேட் ஆகுங்கிறதால மீன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிவிடுங்க உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கல்லுப்பை வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் நம்ம மீனையும் உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மீன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு ரொம்ப வேக விட்டிங்கனாலும் முள்ளு தனியாக அந்த ஃப்ளெஷ் தனியாக போயிடும் ஸோ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட வேக வைங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இடையிலேயே நம்ம மாங்காய் வெந்துருச்சானோ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க மாங்காய் இன்னும் வேகலை இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைப்போம் இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் கரெக்டான டைமு ஸோ வந்து உங்கள் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான மீன் குழம்பு தான் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு வந்து குழம்பு தனியாக வடிச்சுட்டு மீனை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து மீன் உடையாமல் இருக்கும் இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்